Fala galera, Kart 1998, opa, voltar aqui, já cansei de falar, quem, quem já acompanha a gente aí há um tempo sabe, uma das épocas mais incríveis, mais massa de, de se assistir corrida até hoje, do automobilismo mundial, a Kart ali do final dos anos 90, acho que todos os anos 90 da categoria foram, foram muito massa, quando ainda era unificado, depois que se separou, no caso da Kart, né, principalmente ali final dos anos 90, entre 97 até acho que 2000, 2001, uma fase incrível, era uma categoria que tinha um grid fortíssimo, a gente lembra de nomes como Zanardi, Montoya, Bob Reihal, Brian Herta, Greg Moore, é... Kenny Breck, Rob Gordon, Michael Andretti, Mario Andretti correu muito nessa época também ainda, sem contar a legião de brasileiro que a gente tinha, né? Não vou lembrar de todos, claro, mas Elinho e Tony, desde aquela época. Gil de Ferran, Roberto Moreno, Christian Fittipaldi, Raul Boesel, Walter Salles. Brasileiro é o que não faltava. E tinha brasileiro ganhando corrida de vez em quando, né? Ou de vez em sempre. Sempre tinha brasileiro. Cristiano da Mata também já pegou a fase final, né? Enfim, e era uma categoria que tinha um, um calendário muito, muito massa. Tinha oval pequeno, como Milwaukee. Oval super speedway, como Michigan. A gente tinha... Circuito misto pequeno como Mid Ohio, travado. Circuito misto rápido como Road America. Circuito de rua como Long Beach. E tinha, o que eu escolhi aqui, o circuito de Cleveland. Que é um circuito muito único no aeroporto. Eu amava, amava assistir corrida aqui nessa pista. Traçado de 3.300 metros. Eu achava legal pra caramba, porque ele é muito largo, a pista. Então, bom, acho que... Todo mundo sabe como eu gosto dessa fase da, da kart. E isso aqui é interessante, a história desse, desse DLC aqui no Automobilista 2. Lá em 2006 ou 2007, se não me engano, quando o R-Factor ainda estava no seu auge, teve uma galera que lançou um mod chamado Kart Factor, que era justamente representando a temporada de 98 da kart. Até hoje ele é tido como um dos maiores mods, um dos melhores mods, se não o melhor, do R-Factor, certo? E ele foi convertido para tudo, é, tudo quanto é simulador derivado do R-Factor, né? Quando a gente teve o automobilista. Primeiro foi o Game Stock Car, né? Eles lançaram o, o Kart Extreme para o Game Stock Car. Depois relançaram para o automobilista. Relançaram para o R-Factor 2 também. E aqui no, no automobilista 2, a própria Razer lançou os carros como DLC. Faz parte do pacote. São três DLC, né? É, US... DLC Pack, se não me engano esse é o nome São três DLCs pequenos que formam um pacote caríssimo por sinal Os três juntos é quase o, o, o preço do jogo cheio E o conteúdo é pequeno, né? são algumas pistas Tem alguns carros, dentre eles tem, acho que tem a fase de 95 e 96 da kart Essa aqui é de 98 e a fase dos anos 2000 De toda forma, estamos aqui para experimentar isso Reviver aí a nostalgia 15 voltinhas em Cleveland, vamos andar aqui no, no Reinar 98 e Mercedes com a pintura, simulando ali a pintura da, da Forsyth, né? Que era justamente a, a equipe de, de Greg Moore e acho que Patrick Carpentier, se não me engano. Agora eles dois. Aqui as pinturas é padrão da Reza, né? Não são exatamente as pinturas, mas todo mundo identifica bem. Cleveland, que oponente, o que é isso? Vamos largar em 16º. Habilidade em 107, eu não sei exatamente o que é isso. Agressividade. Vou botar alto. Eu quero os caras se matando aqui. Máximo de disponível, vamos embora. Eu baixei só um, um pequeno modzinho que ele coloca os nomes dos pilotos na, na, nos carros. né Porque aqui eles usam o nome fictício. Então vamos lá. Vamos embora. Olha aqui o, o grid... Zanardi, Jimmy Vasser, Dario Franchitti, eu tinha esquecido dele, Scott Pruitt, Michael Andretti, Adrian Fernandes, Craig Moore, Tony Canan, Paul Tracy, incansável Paul Tracy, Bob Reihal, nosso grid aqui, Christian. Aqui ele só não tem, eu percebi, não tem as Penske. Eles têm aqui o, o chassi Reinar, o Swift e o Lola, mas o Penske era um, era um, um chassi próprio, né? não tem aqui. Eu percebi isso nesse DLC. Então a gente não vai ter ali Elinho, Alancer Júnior, Gil de Ferran, né? Aliás, Hélio tava na Penske já, não lembro. Enfim, vamos embora pra corrida. 
15 voltinhas. Circuito de Cleveland largando na P16. Já posso controlar o carro? Não, né? Chiquene aqui. Quando é que eu controlo? Ah, agora vai. Nossa, é só na verde. No meio da galera aqui. Espremendo. Opa! É muita potência. <risos> pra pouca aderência. Aí na minha frente, Craig Moore. Acho que talvez o cara mais icônico que correu com, esse, com essa pintura aqui da... Da Players, né? Aqui do Forsyth. Tony Canan atrás de mim. Com aquele carro dele da McDonald's, né? Inclusive ele ganhou a primeira corrida dele em Michigan. Com essa pintura. Nossa, um bump gigantesco aqui. Reduz. Esse carrinho ele é muito arisco. Mas é massa demais, viu? Agora aqui é a chicane, que é a curva final. A voltazinha é curta, né? Dá pra fazer em menos de um minuto. Bobeou aí, Greg Moore. Nossa. Na frente dele é Walter Salles, o brasileiro. Olha como essa pista é larga, bicho. Ela é tão larga que fica difícil de ver a tangente da curva. Consigo ver a entrada da curva porque é muito larga, ela fica muito distante. Olha aqui, eu não consigo ver a entrada da curva bem. Aqui tem um bump gigantesco, quase uma lombada. Tá massa demais correr aqui com esse carro, viu? Ah, como eu queria, se tivesse todas as todas as pistas do ano aqui no automobilista eu fazia uma série fácil, campeonato inteiro aqui. Passar os dois aqui, bobearam demais esse jogo. Inteligência artificial do, dessa engine aqui não é lá essas coisas, né? Na minha frente, Vitolo, não lembro desse, e Adrian Fernandes. Lenda viva aí do automobilismo mexicano. Opa! Toquezinho na grama. Nossa, o carro é muito... É trabalhoso, viu? Não sei se dá pra perceber o barulho que o Fosso Feedback tá fazendo. Eu, eu coloquei a, a, a agressividade no alto, né? Olha, eles são muito lentos aqui na saída da chicane. Vai ficar muito fácil pra mim. Opa! Agora, ó, eles saem muito rápido da curva. Eu não, não consigo dar o pé assim fácil, senão o carro roda. Esses carros não tinham controle de tração, né? Esse carro aqui era muito duro. Adriano Fernandes jogando duro. Olha, aqui eles são bem lentos, ó. Na saída daqui da Chicane, especificamente. Vou botar por dentro de novo. Não, termina sendo muito fácil de passar aqui na curva 1. Um, espalhei demais. Cuidado na reaceleração. Vamos lá, P7 já. Lá na frente, Mário Andretti perseguindo Scott Pruitt. Aliás, é Michael. Michael Andretti, né? O filho... Porra, é massa demais 
esse DLC, velho. Aqui a Reis acertou em cheio, viu? Vou dizer que o preço a se pagar por esse DLC não vale a pena. Talvez numa promoção, né? Como eu comprei. Mas que o trabalho é muito bem feito, é. Eu acho que tem algumas pistas aqui desse campeonato no jogo, né? Tem Cleveland, tem Road America. Tem... O que mais? Long Beach. De Oval, acho que tem uns dois, se não me engano. Pô, era um sonho, viu? Ver a temporada completa aqui no Automobilista 2. Olha, aqui eu não consigo ver a entrada da curva, brother. É muito larga a pista. Cadê, Michael? Vai passar ele, não? Nossa! O carro sai de frente na entrada de curva. Sai de traseira na saída da curva. É muito arisco. E com essa pista aqui que é mais ondulada que... Ó, vou mergulhar de novo aqui. Ok, dessa vez não foi... Segura! Essa pintura de Michael já é a Newman Haas, aquela clássica da Texaco, acho que é, né? Não consegui ver ainda. Aquela branca e preta. Nossa, como é... Esse bump aqui joga o carro pra fora, brother. Quase uma lombada ali naquela curva. Agora rolei, hein? Toquezinho no muro. Ah, não vou meter esse trio wide aí. Ah, Michael, tu não passa, eu vou passar os dois. Olha como eu saí melhor. Confesso que eu não lembro dessa pintura ali. Confesso também que agora eu tô na dúvida se é Michael ou Mario aquele ali. Vamos lá, Scott Pro até o próximo. Nossa, essa curva aqui o cara... O cara tem que pegar uma referência para começar a virar o volante, porque eu não, não vejo a curva. Ela, a pista é tão larga que eu não vejo o, o apex, sei lá, a, a ponta de tangente da curva. Ponta de tangência da curva lá. Olha como eles são lentos aqui, brother. Essa engine aqui do Automobilista 2 é a mesma do Project Cars 2, não é isso? Primeiro aqui, Pablo. Os bots são um pouquinho melhores que o do, da, do automobilista original, mas ainda são bem, bem bosta, vamos dizer. São meio fracos. D5. Agora uma lenda ali na minha frente. Dario Franchitti, multicampeão da categoria. Opa! Nossa, agora eu errei tudo aqui. Nessa época que ele, ele tava na green, era isso? Na equipe green. Cinco segundos. Será que dá pra chegar? Franquite colado em Jimmy Vassar. Opa! Nossa! Não, 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 não. Graminha traiçoeira. Agora embaralhou a galera aqui. Viu? Tem um carro do meu lado. Vamos, fio, acelera aí. Scott Brut. Adrian Fernandes colou aqui. Ele passou o Andretti. 
não sei mais se é Michael ou Mario. Com certeza alguém vai deixar aí nos comentários dizendo. Me corrigindo, né? Cara, esse carro, ele, ele é um misto de... Ele é muito difícil, muito manhosinho, é muita potência. Não tanto, nem tanto dá um force assim. Mas ao mesmo tempo ele é muito gostosinho de andar, velho. Ele tem umas saídas de traseira previsíveis. Você consegue controlar, é muito massa. Você sente a potência absurda que esses carros tinham. Vamos, filho. Mas tem umas curvas que eles são muito lentos. Vou mergulhar é aqui mesmo. Nossa, a batida. E aí? Defendendo o cara a posição, Scott Pruitt. Meu filho, acelere. Eu vou mergulhar aqui na chicane. Sai, brother. <risos> Mas eu fui, fui reclamar da, dos botes. O cara tá resolveu... E Adrian Fernandes só na butuca aqui esperando. Que volta é essa? Volta 11 já? Volta curtinha, né? Menos de um minuto. Nossa, ele é muito lento de saída de curva. Agora vai. Nossa! Ai. Foi mal, foi mal, foi mal. Aos trancos e barrancos. Foda-se. Nossa, 11 segundos. Perdi 5 segundos nessa brincadeirinha com o Scott Prout. Ah, uma pista que tem aqui também que eu lembrei é o oval de Jacarepaguá, né? Tem no automobilista. Correu o quê aqui? Uns 3 anos? Categoria? André Ribeiro venceu aqui, né? Em 96, se não me engano. Sete segundos, olha, eles se enroscaram aí, alguma coisa. Terei quatro segundos em metade de uma volta. Nossa, que trabalho que dá. Segura. Já abriram nove de novo. Vou fazer uma corridinha em oval. Eu tenho curiosidade para ver esses botes desse jogo. Andando em oval, como é que eles se comportam. Ah não, de novo. Dando o pé muito cedo. A curva 1. Um. Como seria massa a gente voltar a ver corrida aqui, né? Achei uma linha ali que dá pra escapar do bump. Maldito. Agora acho difícil, né, ter todas as pistas aqui, ao menos oficial da Reza. Quem sabe quando a galera com, começar a botar mod de pista real no jogo, se conseguirem, né? Porque tem umas pistas de rua meio em... Que não são muito famosas assim, né? Então não sei qual a, o interesse da Reza também em fazer, tipo Vancouver, Toronto, Houston, né? Tinha... 
Teve corrida de ruim em Houston também nessa época. E tem umas pistas que não existem mais, né? Tipo Nazaré. O oval de Nazaré não foi demolido. Vamos. É aquela, aquela, aquele primeiro erro que tirou minha chance de, de chegar nos caras da frente. Cortadinha de caminho ali. Fazer uma volta boa agora. Acabou a corrida? Acabou. Nossa, achei que tinha mais umas duas voltas ainda. O que é bom, passa rápido, viu? <risos> que massa, velho. Que massa isso aqui. Como, como é legal essa categoria, essa época. Esses carros, esses pilotos, essas pistas. Torcer aí pra Reza lançar mais, mais conteúdo que agregue a, a, a tudo isso aqui, né? A essa categoria. Com certeza pretendo andar mais aqui. Beleza? Valeu.